बिसमीम् अलकुम कैसे हैं डियर स्टूडेंट्स उम्मीद है आप बखैर वाफियत से होंगे बेटा आज हम सेकेंड लेक्चर का आगाज़ करते हैं डिस्क्रीट मैथमेटिक्स तो बेटा अगर प्रीवियस लेक्चर अगर आप लोगों ने पढ़ा हो तो जो लेक्चर हमने वाइंड अप किया था उसमें हम टाइप्स ऑफ कनेक्टिविटीज़ को डिस्कस कर रहे थे जिनमें हमने फर्स्ट जो टाइप पढ़ी वो नेगेशन टाइप डिस्कस की सेकेंड टाइप हमने कंजंक्शन डिस्कस की तो बेटा आज हम बाकी जो टाइप्स हैं उनको स्टेप बाय स्टेप जो वो डिस्कस करते हैं क्लियर हो गई बात तो बेटा जो आज का हमारा फर्स्ट जो टॉपिक है उसका मैं आगाज़ करता हूँ और उस टॉपिक का नाम है डिसजंक्शन तो बेटा डिस्कस करते हैं कि डिसजंक्शन क्या है मतलब ये आपका जो है ना थर्ड आपके पास जो इसकी टाइप थी जिसको हमने नाम दिया बेटा डिसजंक्शन का अब ये डिसजंक्शन क्या है डिसजंक्शन बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से आपने कंजंक्शन में पढ़ा था कंजंक्शन को अंडरस्टैंड किया था तो थोड़ा सा इसमें मेरा डिफरेंस है वो डिफरेंस जो है पर वो एक सिंबल का है और एक कंडीशन है उसको हम थोड़ा सा चेंज कर देंगे तो आसानी से आपको डिसजंक्शन जो है वो समझ में आ जाएगा तो बेटा जी सबसे पहले आपको ये बात पता है कि दो कर, दो स्टेटमेंट्स का होना ज़रूरी है दो स्टेटमेंट्स आपके पास हो ठीक है बेटा दो स्टेटमेंट्स कौन सी होंगी आपके पास एक स्टेटमेंट आप पी ले लें और दूसरी स्टेटमेंट आप क्या ले लें बेटा क्यू ले लें क्लियर हो गई बात अब आपने डिस्टंक्शन को डेनोट किससे करना है तो बेटा डिस्टंक्शन को हम डेनोट करते हैं P और Q से ये आगे पास सिंबल है जिसको हम और के सेंस में यूज़ करते हैं ये देखें ये आगे पास सिंबल है ये हमारे पास जो सिंबल जो है इसको हम और पढ़ते हैं और इसका क्या मतलब है इसका इसकी कंडीशन क्या है ये भी मैं आपको समझाता हूँ ओके जी बच्चे तो अब हमें यह पता चल गया कि डिस्टंक्शन जो है उसको आप कैसे लिखते हैं पी आर क्यू से उसको लिखते हैं पी स्टेटमेंट और क्यू स्टेटमेंट ठीक है तो बेटा इसकी कंडीशन भी डिस्कस कर लेते हैं कंडीशन क्या है आपके पास पी जो स्टेटमेंट है पी स्टेटमेंट की वैल्यू अगर आपके पास हो फॉल्स और इसी तरह से क्यू जो स्टेटमेंट है इसकी वैल्यू आपके पास हो फॉल्स यानी इसका मतलब क्या है कि पी स्टेटमेंट भी फॉल्स है क्यू स्टेटमेंट भी फॉल्स है तो आपके पास जो इसका डिस्टंक्शन होगा P और Q, इसका जो आपके पास ट्रुथ वैल्यू आएगी या इसका जो रिजल्ट आएगा वो भी क्या होगा आपके पास फॉल्स ही आएगा अब मेरा ख्याल है आप लोगों को ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि डिसजंक्शन का क्या मतलब है डिसजंक्शन का मतलब है बेटा कि जब दो स्टेटमेंट्स फॉल्स होंगी तो उनका रिजल्ट क्या आएगा फॉल्स आएगा गुड जब दो स्टेटमेंट्स फॉल्स होंगी तो उनका रिजल्ट क्या आएगा फॉल्स आएगा क्लियर है एड उसके बाद अगर हम यहाँ पे फिर वही कंडीशन लिख देखिए फदर वाइस अगर ऐसा ना हो तो क्या होगा तो बेटा ये फदर वाइस में आप यहाँ पर लिख देंगे कि उसकी जो वैल्यू आएगी वो कौन सी होगी आगे पास ट्रू होगी वैल्यू क्लियर होगी बात ये इसका मतलब यही हुआ कि अगर हमें ये डिसंक्शन को समझना है तो हमें इसकी कंडीशन पर फोकस करना पड़ेगा उसकी कंडीशन क्या है कि आगे पास दो वैल्यूज हैं पी भी फॉल्स है क्यू भी फॉल्स है तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो लास्ट में क्या होगा फॉल्स होगा और बाकी तमाम के तमाम उसकी वैल्यूज क्या हो जाएंगी ऑटोमेटिक ट्रू हो जाएंगे क्लियर हो गई बच्चों ये बात तो बेटा आप हम इसका ट्रूथ टेबल ड्रॉ कर लेते हैं तो वहां से आपको क्लियर हो जाएगा तो इसका ट्रूथ टेबल क्या है तो ट्रूथ टेबल इसका ड्रॉ करते हैं बेटा तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता है कि आपके पास ट्रूथ टेबल में दो स्टेटमेंट्स हैं तो आपको दो वेरिएबल्स की जरूरत है पी एंड क्यू की तो यहां पर आप लिख लेते हैं जी पहले स्टेटमेंट P आपको यह भी पता है कि P में दो आप ट्रू लेते हैं और दो ही क्या लेते हैं फॉल्स लेते हैं ये इनके वैल्यूज हैं P की उसके बाद फिर आप लिखते हैं यहां पर Q Q की जो वैल्यूज होती हैं फर्स्ट वैल्यू ट्रू लेते हैं आप सेकंड वैल्यू फॉल्स लेते हैं फिर आप ट्रू लेते हैं फिर क्या लेते हैं फॉल्स लेते हैं क्लियर हो गई बात ये अच्छा जी अब आप यहाँ पर देख लें कि आपने फाइंड क्या करना है आपने बच्चे फाइंड करना है डिसजंक्शन यानी पी और क्यू क्लियर हो गई बात अब आपने फिर वही कंडीशन आपने जहन में लेके आए कि अगर आगे पास और कंडीशन और कंडीशन आगे पास क्या होती है या और कंडीशन क्या है तो बेटा मैं आपको अगेन रिपीट कर देता हूँ कि और कंडीशन हमारे पास ये है कि जब आगे पास पी स्टेटमेंट भी फॉल्स हो क्यू भी फॉल्स हो तो ऑटोमेटिक इसका रिजल्ट क्या होगा फॉल्स होगा अदरवाइज में सारे के सारे रिजल्ट इसके क्या होते हैं ट्रू होते हैं क्लियर हो गई बात ये तो बच्चे यहाँ पर आप इस टेबल को आप कंप्लीट करते हैं अब मैं यहाँ पर आसान से मतलब अगर हम टेक्निक यूज करें तो हम यहाँ पे इस टेबल में ये सर्च कर लेते हैं कि दोनों वैल्यूज फॉल्स कहाँ पे हैं। तो बेटा यहाँ पर देखें इसका जो लास्ट आगे पास वैल्यूज हैं P की और Q की 
ये दोनों वैल्यूज आगे पास फॉल्स हैं अगर ये दोनों वैल्यूज फॉल्स हैं तो इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा आगे पास फॉल्स आएगा अदरवाइज इसकी सारी की सारी वैल्यूज क्या हो जाएंगी ट्रू हो जाएंगी क्लियर होगी बात ये तो बेटा ये आपके पास जो है डिस्टिंगशन का कंसेप्ट है कि अगर दो वैल्यूज फॉल्स हो तो रिजल्ट भी क्या होगा उसका फॉल्स होगा अदरवाइज में सारे के सारी वैल्यूज क्या होंगे ट्रू होंगे क्लियर होगी बात ये तो ये डिस्टिंगशन जो है उम्मीद करते हैं जी कि आपको क्लियर हो गया होगा नेक्स्ट इसकी टाइप डिस्कस करते हैं और ये जो नेक्स्ट जो मैं टाइप पढ़ रहा हूँ दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइप इन द लॉजिक्स ठीक है तो आप यहाँ पे जो फोर्थ टाइप है सबसे पहले आपको इसका नाम पता होना चाहिए इसको हम कहते हैं इम्प्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा ये पॉइंट समझने वाला है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है बेटा तो ये जो इम्प्लीकेशन इम्प्लीकेशन क्या है इम्प्लीकेशन को हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं और इसके ट्रुथ टेबल की वैल्यूज़ को हम किस तरह से लिख सकते हैं ये चीज़ आप हमने समझनी है तो इम्प्लीकेशन के लिए सबसे पहले इसके लिए अलामत कौन सी होगी तो यहाँ पे मैं हाईलाइट कर देता हूँ बेटा ये आपके पास जो है अगर कोई स्टेटमेंट पी है अगर ये आगे पास पी स्टेटमेंट है और दूसरी स्टेटमेंट आगे पास क्यू है ये वाला मैंने एरो साइन आपको नज़र आ रहा है ये जो एरो साइन है ये बेसिकली किस शो करता है इम्प्लीकेशन को शो करता है कि ये पी इम्प्लाइज क्यू यानी ये इम्प्लाइज की कंडीशन होती है क्लियर होगी बात ये इसको आप इस तरह से भी पढ़ सकते हैं पी देन क्यू भी इसको पढ़ा जा सकता है मतलब अगर आपने इसको पढ़ना हो तो आप इसको किस तरह से पढ़ सकते हैं पी देन क्यू इस तरह से भी इसको पढ़ा जा सकता है क्लियर हो गई बात अब बेटा जब आप डिस्क्रीन मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट पढ़ रहे होते हैं तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जहाँ पर ये कंडीशन यूज़ की गई होती है मगर हमें वो स्टेटमेंट में नज़र नहीं आ रही होती तो उसका बेटा आसान सा तरीका मैं आपको समझा देता हूँ आगे पास मतलब अगर मैथमेटिकली अगर लिखा हो इस तरह से तो ये तो हमें बिल्कुल अंडरस्टूड बात है कि क्लियर है कि ये इम्प्लीकेशन हमें हमसे पूछा गया कि इम्प्लाइज दैट की कंडीशन यहाँ पे हमने यूज़ करनी है लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी होते हैं जो ट्रिकी टाइप होते हैं और जो मैथमेटिकली नहीं होते मतलब वो आपको इंग्लिश सेंटेंस के अंदर दिए जाते हैं तो इंग्लिश सेंटेंस में आपने करना क्या है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब भी आप इंग्लिश में कोई आपको स्टेटमेंट दी गई है तो सबसे पहले आप इंग्लिश में स्टेटमेंट पढ़े आपको वो समझ में हो सकता है कि फर्स्ट टाइम ना आए तो बेटा आपने घबराना नहीं है उसको अगेन पढ़ना है और उसमें बेहतर ऑप्शन ये है कि आप एक हाईलाइटर ले लें उसमें कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको नज़र आता है कोई कंडीशन नज़र आती है उसको वहाँ पे आप हाईलाइट कर दें तो शायद आपका ये मसला भी हल हो जाए ठीक है तो ये नाइन्टी तो चांसेज़ यही हैं कि आपको वो क्वेश्चन उस वक्त क्लियर हो जाता है कि इसमें क्या चीज़ पूछी गई है टेन परसेंट माइनर सा होता है जिसमें स्टूडेंट को समझ नहीं आती कि क्या क्या पूछा गया है और करना क्या था हमने क्लियर हो गई बात तो बेटा आपने यही करना है अगर एक बार फिर मैं आपको ये समझा दूं कि अगर स्टेटमेंट क्लियर नहीं हुई तो आपने घबराने नहीं उसको एक बार फिर रीड करें तो किसी न किसी जगह पर उसका मतलब आपको समझ में आ जाएगा फॉर एग्जाम्पल अभी लास्ट लेक्चर जो हमने पढ़ा उसमें आपको याद है कि मैंने लिखा था कि टू इज संडे एंड टूमारो इज मंडे क्लियर है मैंने ये एक स्टेटमेंट मतलब अगर लिखी है तो इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है इस स्टेटमेंट का बेटा मतलब ये कि इसमें एंड का जो साइन यूज हुआ वो एंड का साइन का मतलब क्या था उसमें यही था ना कि हम यहाँ पर सिंबल कौन सा यूज करेंगे एंड साइन अगर हो तो उसमें आपको पता है कि उसमें हम ये वाला सिंबल यूज करते हैं यानी आपसे पूछा गया कि कंजंक्शन के बारे में आपसे पूछा गया कि आप क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करें या सिंपल जो यूज करेंगे वो कौन सा यूज करेंगे एंड साइन का सिंबल यूज करते हैं क्लियर हो गई बात तो इसी तरह से अगर आपके पास और हो स्टेटमेंट के अंदर तो लिखो होता स्टेटमेंट के अंदर और तो वहाँ पर आपने जो सिंबल यूज़ करना है वो और का सिंबल यूज़ करना है या इसको हम क्या कहते हैं डिसजंक्शन कहते हैं तो डिसजंक्शन का साइन हम यूज़ करते हैं ओके और इसी तरह से अगर आपके पास इम्प्लीकेशन हो तो इम्प्लीकेशन में आगे पास जो कंडीशन होगी क्वेश्चन के अंदर और वो उन क्वेश्चन के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ जिनमें ज़्यादातर आपके पास इंग्लिश में स्टेटमेंट्स क्वेश्चन की मिलती हैं या इंग्लिश के अंदर क्वेश्चंस अगर दिए गए हों तो उनमें ये कैसे पता चलेगा कि इम्प्लीकेशन का क्वेश्चन है तो बेटा वहाँ पर आप ऑब्जर्व करेंगे कि एक सेंटेंस यूज होता है एक वर्ड यूज होता है इफ़ का क्लियर होगी बात ये जहाँ पर आप बुक में देखें क्वेश्चंस जो आपके पास हैं उनमें अगर आप फॉलो करेंगे तो जहाँ पर इफ होगा इसका मतलब ये है कि वो आप उसका जो लिंक है उस क्वेश्चन का वो किसके साथ है इम्प्लीकेशन के साथ है इम्प्लाइज दैट के साथ है क्लियर होगी बात ये तो बच्चा हम अपने टॉपिक की तरफ वापस आते हैं कि इम्प्लाइज की कंडीशन क्या है क्लियर है तो अब इम्प्लाइज की कंडीशन को समझने के लिए थोड़ा सा हमें फोकस करना पड़ेगा 
पहली दो कंडीशन से जो हमने बढ़िया डिस्टंक्शन और कंजंक्शन उनसे हट के हमें थोड़ा सा जो है ना फोकस करना है और थोड़ा सा ज़्यादा अटेंटिव होकर इस बात को समझना है कि इम्प्लाइज की कंडीशन हमें क्या कहती है इसकी एक बेहतरीन मैं आपको एग्जाम्पल दे सकता हूँ वो एग्जाम्पल इस वक्त मेरे जहन में आई है तो वो मैं आपसे शेयर कर देता हूँ बेटा एग्जाम्पल मैं इस तरह से देता हूँ कि फ़र्ज़ करें कि पाकिस्तान की टीम है तो पाकिस्तान की टीम में आप लोग जानते हैं जी कि एक प्लेयर था इंजमाम हक उसने एक क्लेम किया वो क्लेम क्या था उसका क्लेम था कि अगर उसका क्लेम जो है ना वो ये है कि अगर मुझे कैप्टन बनाया गया तो मैं टीम को वर्ल्ड कप जीत के दिखाऊंगा क्लियर हो गई बात अब यहाँ पर आपने फोकस करना है तो यहाँ पर जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं पहले तो आपने इसमें से अलग अलग कर लेना है कि इसमें पी कौन सी स्टेटमेंट है और क्यों कौन सी स्टेटमेंट है क्लियर हो गई बात ये अच्छा अब यहाँ पर मैंने एक लफ्स यूज़ किया है और वो लफ्स है बरा इफ का कि अगर मुझे कप्तान बनाया गया तो मैं वर्ल्ड कप जो है बड़े हमारी टीम जो है वर्ल्ड कप जीत के दिखाएगी वर्ल्ड कप जीतेगी ठीक है अब यहाँ पर कंडीशन आप देखें कि इफ की कंडीशन इफ का मतलब ये एम्प्लाइज की कंडीशन हम यहाँ पर यूज़ करें क्लियर हो गई बच्चों अच्छा मैं यहाँ पर चार ऑप्शन आपको दे रहा हूँ आप देखिएगा इन चार ऑप्शन को बड़े इंटरेस्टिंग मतलब ये स्टोरी बन जाती है अब देखिए फर्ज करें इन जमाम हक को मैनेजमेंट ने कैप्टन नहीं बनाया और टीम जो है वो वर्ल्ड कप जी जाती है तो ये कौन सी कंडीशन होगी क्लियर हो गई बात ये ज़रा सोचें आपको अभी आपको समझ में आ जाएगा एक दो सेकंड तक आपको बात समझ में आ जाएगी कि अगर इन जमाम को कैप्टन नहीं बनाया गया और टीम वर्ल्ड कप जीत के आ गई तो ये स्टेटमेंट ट्रू होगी या फॉल्स होगी ठीक है इसके ऊपर अभी मैं आपको टेबल के जरिए भी समझाता हूँ अच्छा अब दूसरा ऑप्शन पर आ जाते हैं दूसरा ऑप्शन ये है बच्चे कि अगर इन जमाम को कैप्टन बनाया गया और टीम जो है वो वर्ल्ड कप जीत जाती है इन जमाम को कैप्टन बनाया गया टीम वर्ल्ड कप जीत गई ठीक है दूसरा ऑप्शन अब इसकी वैल्यू कौन सी होगी ट्रूथ वैल्यू क्या होगी ट्रू होगी या फॉल्स होगी इसको जरा सोचना है आपने क्लियर है और तीसरा ऑप्शन अभी मैं डिस्कस करता हूँ तीसरा ऑप्शन बेटा हमारे पास कुछ इस तरह से बन सकता है कि अगर इन जमाम को कैप्टन बनाया गया और टीम वर्ल्ड कप नहीं जीती तो फिर आपकी ट्रूथ वैल्यू क्या होगी क्लियर है और फोर्थ में जो लास्ट ऑप्शन आगे पास बचता है वो ये बचता है कि इन जमा को कैप्टन नहीं बनाया गया और टीम वर्ल्ड कप भी हार जाती है तो इन सच अ केस उसकी ट्रुथ वैल्यू क्या होगी मतलब आगे पास टेबल में या जो भी आगे पास वैल्यू इसकी आएगी अब क्या वो इन जमाम जो है कैप्टन नहीं बनाया गया और टीम वर्ल्ड कप हार गई क्या वो सही फैसला है या गलत फैसला है ये भी हमने सोचना है और आप लोगों ने सोचना है और इसका जो आंसर है पर मुझे अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा ठीक है जी मैं इसका मुंतजर रहूँगा क्लियर होगी बात ये तो बेटा ये मतलब इस तरह के ट्रिक से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं अगेन मैं रिपीट करूँगा कि घबराना नहीं है सब्जेक्ट थोड़ा सा जो है मतलब मैंटली तौर पर थोड़ा सा जो है ना सोचने वाला सब्जेक्ट है ये आपका इसमें अगर आप थोड़े से एफर्ट्स करेंगे तो हर चीज़ आपको क्लियर होती जाएगी और स्टेप बाय स्टेप आपको समझ में आएगा ये नहीं होता कि आप कहें कि अगर मैंने ये चीज़ सीख ली है तो मैं सारा जो है मुझे मैथमेटिक्स आ गया ऐसा नहीं होता ठीक है थोड़ा सा टाइम लगता है हर चीज़ को समझने के लिए तो बच्चे अब हम यहाँ पर कंडीशन को डिस्कस करते हैं इम्प्लीकेशन की इम्प्लीकेशन की कंडीशन क्या है अभी जो मैंने आपको एग्जाम्पल दे इन जमाम और हक से रेलिवेंट तो बेटा कंडीशन जो अब मैं समझा रहा हूँ इस कंडीशन को अगर आप अपने माइंड में लेके आएंगे तो आपको आपके जो चारों ऑप्शन हैं उनका आंसर मिल जाएगा ठीक है बच्चे तो नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कि इम्प्लीकेशन की कंडीशन क्या है तो बेटा यहां पर मैं एक सिंपल सी बात समझा रहा हूं कि अगर आगे पास पी कोई स्टेटमेंट है अगर ये पी कोई स्टेटमेंट है इस स्टेटमेंट को इसकी ट्रूथ वैल्यू जो है वो हम कहते हैं कि अगर ट्रू है और क्यू आगे पास है दूसरी स्टेटमेंट है इसकी ट्रूथ वैल्यू आगे पास क्या है बच्चे फॉल्स है क्लियर है तो आपने ये चीज़ यहाँ पर भी देखी है डिसंक्शन टॉपिक के अंदर भी अगर आप ऑब्जर्व करें तो डिसंक्शन टॉपिक में भी ये चीज़ आगे पास अवेल है कि अगर P ट्रू है Q फॉल्स है तो यहाँ पर जो हमारे पास डिसंक्शन की वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है ट्रू आ रही है ठीक है बच्चे तो ये यहाँ पर डिसंक्शन की अपनी कंडीशन है कंजंक्शन की अपनी कंडीशन है और इम्प्लीकेशन की अपनी कंडीशन है तो यह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको आप लोग समझने लगे तो बेटा यहाँ पर मैं दोबारा आपको रिपीट करवा देता हूँ कि अगर आगे पास फर्स्ट स्टेटमेंट की वैल्यू ट्रू हो और सेकंड स्टेटमेंट की वैल्यू क्या हो फॉल्स हो तो देन फिर होगा क्या तो फिर हम इसको यूँ लिखेंगे कि पी इम्प्लाइज क्यू की जो ट्रूथ वैल्यू आएगी आपके पास पी इम्प्लाइज क्यू की जो ट्रूथ वैल्यू आएगी वो क्या आएगी फॉल्स आएगी क्लियर होगी बात इसके लिए मैं आपको एक आसान सा बेटा ट्रिक समझा देता हूँ ठीक है आप ट्रिक याद र
ने सर जो है ना हमें बहुत अच्छा जो है ना मतलब समझाया अब वो ट्रिक क्या है बेटा याद रखें जरूरी नहीं है कि आगे पास पहली स्टेटमेंट पी हो दूसरी स्टेटमेंट क्यू हो यूं भी तो हो सकता है कि आगे पास पहली स्टेटमेंट क्यू हो और दूसरी स्टेटमेंट क्या हो फॉल्स हो ठीक है तमाम टाइप के क्वेश्चन स्टूडेंट्स कर लेता है कंजंक्शन डिसंक्शन नेगेशन इस तरह के क्वेश्चन बहुत आसान से हैं बच्चा कर जाता है मगर जब क्वेश्चन इम्प्लीकेशन का आता है या इसके बाद हम टॉपिक जो पढ़ेंगे बाई कंडीशनल का इसमें आता है तो बच्चा वहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है तो उसको समझने के लिए एक ट्रिक मैं यहाँ पे बता रहा हूँ बेटा जो मर्जी स्टेटमेंट पहले हो आपने ये देखना है फर्ज करें यहाँ पर अगर मैं पी को चेंज कर देता हूँ क्यू के साथ और क्यू को चेंज कर देता हूँ पी के साथ तो फिर मेरे पास ये क्यू आ जाएगा ये क्या आ जाएगा पी आ जाएगा रिजल्ट पे तो फर्क पड़ेगा क्लियर है बात तो रिजल्ट आपका चेंज होगा तो याद रखें आपके पास जो दूसरी स्टेटमेंट है ट्रिक क्या है बच्चे जो दूसरी स्टेटमेंट आपके पास जो भी हो Q हो या P हो इसका जो भी आंसर होगा जो भी इसकी ट्रूथ वैल्यू होगी इंप्लीकेशन में वही रिजल्ट होता है ठीक है बच्चे आई थिंक आप सबको यह बात समझ में आ चुकी होगी कि इंप्लीकेशन में वही रिजल्ट होगा जो सेकेंड स्टेटमेंट में होगा ठीक है मैं ये आजमा चुका हूँ आप इसको आजमाएं वेरिएबल्स को चेंज कर दें दूसरे के साथ आप देखेंगे कि जो आपके पास सेकंड वेरिएबल होगा जो सेकंड स्टेटमेंट होगी उसकी जो ट्रूथ वैल्यू होगी वही इंप्लीकेशन का रिजल्ट होगा ओके जी अब हम बच्चे इसको डिस्कस करते हैं इसका ट्रूथ टेबल क्या है तो बेटा इसका जो ट्रूथ टेबल है वो कुछ इस तरह से आप ड्रॉ करेंगे आगे पास दो वेरिएबल्स हैं या दो स्टेटमेंट्स हैं पी एंड क्यू ठीक है तो जैसे आप प्रीवियस टेबल ड्रॉ कर चुके हैं कोई मुश्किल नहीं उसी तरह से आप टेबल ड्रॉ कर दें ये आगे पास पी स्टेटमेंट है और बेटा ये आगे पास स्टेटमेंट क्या है क्यू स्टेटमेंट है ठीक है तो एक स्टेटमेंट पी हो गई और दूसरी स्टेटमेंट क्यू हो गई तो आपके पास पी स्टेटमेंट की वैल्यूज कौन सी होती है ट्रू ट्रू फॉल्स एंड फॉल्स इसी तरह से जो क्यू स्टेटमेंट है उसकी वैल्यूज कौन सी होंगी ट्रू फॉल्स ट्रू एंड फॉल्स हो जाएंगे ओके जी क्लियर है बच्चे ये पॉइंट अब आपने फाइंड क्या करना है आपने फाइंड करना है पी इम्प्लाइज क्यू ठीक है बेटा तो P इम्प्लाइज Q ये आपने फाइंड आउट करना है अब ये फाइंड आउट कैसे करेंगे उसके लिए जो भी मैंने आपको ट्रिक समझाया उसको फोकस कर लें हमें सिर्फ इस टेबल से P और Q में से सिर्फ ये सर्च करना है कि आपके पास फर्स्ट वैल्यू अगर ट्रू है और सेकंड वैल्यू क्या है फॉल्स है तो आपका आंसर क्या आएगा फॉल्स आएगा क्लियर हो गई बात ये अगेन मैं रिपीट कर देता हूँ इसी पॉइंट को इसी पॉइंट को अगेन मैं इस तरह से समझा देता हूँ कि अगर आगे पास दो स्टेटमेंट्स हैं उन दो स्टेटमेंट्स में अगर पहली स्टेटमेंट की वैल्यू ट्रू है दूसरी स्टेटमेंट की वैल्यू फॉल्स है तो इम्प्लीकेशन में वैल्यू उसकी क्या आएगी फॉल्स आएगी ओके जी क्लियर है अब बाकी वैल्यू उसका क्या होगा तो बेटा वो अंडरस्टूड है कि जो इसकी बाकी वैल्यूज होंगी टेबल की वो क्या होंगी वो आपके पास हमेशा से क्या होंगी ट्रू हो जाएंगी मतलब अगर ये कंडीशन आपके पास है तो बाकी वैल्यूज क्या हो जाएंगी ट्रू हो जाएंगी क्लियर हो गई बात ये तो इस तरह से आपने मैं आपको कुछ असाइनमेंट्स भी दूंगा उन असाइनमेंट्स में जो क्वेश्चन उनकी प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको इम्प्लीकेशन के बारे में मजीद कंसेप्ट मिल जाएगा